在《甄嬛传》中，甄嬛自重返皇宫后，对大胖菊就只剩下了恨。可是，在她气死大胖菊后，却不自觉地流下了两行眼泪。今天就让我们来唠一唠，这两行泪中到底夹杂着怎样的感情？第一，大胖菊是甄嬛的初恋，一般初恋都很难忘记。当时甄嬛因为误穿纯元的旧衣，遇到大胖菊的淑媛，虽然她的位分还是嫔位，也是可以自由出入碎玉轩，但是大胖菊派人严加监视，这样甄嬛就和犯人没什么两样。我们只见甄嬛来到御花园散心，路过了之前与大胖菊一起玩耍的秋千，于是她不禁感慨道：“杏花，花虽美好，可是结出的果子极酸，杏仁更是苦涩。若是为人做事，皆是开头美好而结局了的，又有何意？”甄嬛其实这是在借花喻人，她说她自己与大胖菊的爱情虽然开端很美好，而内核却是苦涩的，因为她只是被当做纯元的替代品，最终也没有落得个好下场，倒不如不得胜宠，一直平平淡淡的过日子。他边说边坐在了秋千上，这就暗示着他这是在怀念大胖菊。他想让曾经的美好在一刻短暂的定格。随后，甄嬛便用特别低沉的声音对浣碧说道：“我们注意到，他的眼神里早已没有刚入宫时的光芒。”说着，他还抚摸了一下秋千，这就好像是在对过去做一个告别，预示着曾经爱大胖菊的甄嬛已经死了，然后他才依依不舍地离开。可是这一头甄嬛还在惦记着大胖菊，而那一头大胖菊却借题发挥，要把甄嬛的父亲发配至宁古塔。听闻此事的嬛嬛立马来到养心殿找大胖菊求情。大胖菊由于甄嬛干政，龙颜大怒，气得把桌子的书信一并朝甄嬛扔了过去。紧接着，甄嬛拿起地上的书信，念叨道：“这句话的意思就是大胖菊爱的人只有纯元，他对纯元的死久久不能释怀。”而恰巧甄嬛长得像纯元，大胖菊才得到了一丝丝的安慰。但是甄嬛却永远比不过纯元。我们只见甄嬛嘴里不断重复着“除却巫山飞云也”，这也说明甄嬛最在意的不是当替代品，而是大胖菊觉得自己不如别人。与此同时，她的眼泪就流了出来，并说道：“这是甄嬛第一次对大胖菊如此的歇斯底里，里面夹杂了甄嬛对大胖菊太多的失望。”因为甄嬛自始至终都是真心爱着大胖菊，而大胖菊却把她不当回事儿。在这一刻，甄嬛也彻底死心，由爱生恨。第二，甄嬛大仇已报，如释重负。大胖菊由于忌惮果郡王的兵权，嫉妒果郡王喜欢甄嬛，于是乎她便逼甄嬛去毒死果郡王。在甄嬛敬果郡王毒酒的时候，她说道：“琴瑟在雨，岁月静好。”甄嬛这是在说，她和果郡王才是天生一对，她愿意和果郡王永结为好，而大胖菊却要逼迫自己亲手杀了自己如今爱的人，所以甄嬛对大胖菊只有恨上加恨。果郡王死后，甄嬛走出了屋子，我们只见她双目失神，宛如灵魂出窍一般。随后她念叨道：“花落。”这是在说他与果郡王的爱情已经死了，从此以后他对大胖菊已经没有任何的感情，哪怕是怜悯。话音刚落，他就由于伤心过度晕倒。由此可见，他是真的悲痛欲绝，所以他势必会向大胖菊报仇。再加上甄嬛的妹妹也殉情，随果郡王去了，一下痛失两位与自己最亲的人，大胖菊这下罪不可赦，必须要死。就连大胖菊在将死之时，也对甄嬛说：“为了。”老十七，你恨毒了朕了吧？我们由此也不得不感叹一句：大胖菊很有自知之明，而且我们也不难猜出来，甄嬛弄死了自己恨毒之人，难免会有些许的激动。第三，甄嬛哭着是做给别人看的。这时的大胖菊已经被甄嬛与叶兰依合力坑的卧病在床。只见甄嬛装模作样的来看望大胖菊，在大胖菊殿外等候的苏妃看到甄嬛，便说。我们由此可见，大胖菊交代夏意要办的事儿非同小可，连位分仅次于皇后的皇贵妃都要回避。紧接着，甄嬛是这样回复的，这就说明此时的甄嬛已经位同父后，权势大到可以不让人探望大胖菊，因此甄嬛就是后宫的表率，后宫里的众嫔妃都要看甄嬛的颜色行事。也可以这么说，甄嬛有这个职责在，大胖菊驾崩后，带着嫔妃们一起哭。
，而且大胖菊驾崩后，新皇登基，两个候选皇子都是甄嬛的儿子，只不过一个是亲生的，一个是养子，所以不仅后宫，前朝的眼睛也都盯着甄嬛。果不其然，在大胖菊丧仪上，恒亲王说。我们都知道，恒亲王早就对甄嬛不满，所以他定会竭尽全力阻止甄嬛扶持六阿哥上位。一旁的圣贝勒反驳道：“圣贝勒一向与甄嬛交好，他会护短也不足为奇。好在甄嬛拿出了大胖菊此前拟好的立储诏书，再加上甄嬛本就有意扶持养子四阿哥上位，这场争论才得以终结。所以甄嬛为了平息前朝的猜忌，也必须在大胖菊死后装装悲伤的样子。好不容易扳倒大胖菊，可不能在这。”这时节外生枝。综上，我们得知，甄嬛在大胖菊死后留下的那两行眼泪，有爱有恨，夹杂了太多不可言说的感情，只能说一入宫门深似海。她的爱从进宫那一刻起，就注定已经不纯粹了。